வந்து நேற்று அங்கே மீரான் சாகர் தெருவில் வந்து எங்களுடைய சங்க அலுவலக கட்டிடம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பதிவேற்றோம் அன்று நாங்கள் ஒரு ஒரு முறை பத்திரிகையாளர்களை கொஞ்சம் வந்தாங்க ஊடகத்துறை சார்ந்தவர்கள் அன்றைக்கு அங்கே தான் சந்தித்தோம் ரொம்ப ரொம்ப அவங்களுக்கு வந்து அங்கே வந்து வர்றது அங்கே போக்குவரத்து நெரிசல் அது இது பல ப்ராப்ளம் இருந்ததுனால நேர்த்தி பலவித தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அங்கே சந்திக்க இயலவில்லை ஆனால் மரபு ரீதியாக என் வாழ்க்கையில் பல கட்டத்தில் எனக்கு ஆதரவு அளித்திருக்கக்கூடிய உங்களை நான் சந்தித்து உங்களுடைய வழிகாட்டுதலின் பேரில் உங்களுடைய அன்போடு ஆதரவோடு பல விஷயங்களில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய நான் வழக்கம் போல உங்களுடைய இன்னும் சொல்லுவோம் வழக்கம் போல என்று சொல்வதை விட வழக்கத்திற்கு மாறாக என்ன வழக்கத்திற்கு மாறாகனா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டி ராஜேந்திரன் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ராஜேந்திராவும் ஒரு கட்சியின் ஒரு தலைவராகவும் உங்களை சந்திச்சிருப்பேன் திரைப்படத்துறையை சார்ந்த அப்போ நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த ஆதரவு என்பது வேற இன்றைக்கு சென்னை செங்கல்பட்டு அதாவது காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் திரைப்பட விநியோகர்களின் சங்கத்தின் தலைவராக கால ஒரு காலம் இறைவன் கொடுத்த ஒரு வரம் இது இறைவன் கொடுத்த ஒரு இறைவன் தரும் வெற்றி காலம் தரும் வெற்றி இது ஒரு பெரும் வெற்றிலாம் சொல்ல மாட்டேன் இந்த வெற்றி இந்த கால காலகட்டத்தில் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கான விளக்கம் காலம் தான் போய் சொல்லும் அப்படிப்பட்ட இந்த வெற்றியை நான் பெற்று நான் வந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு உங்களுடைய உறுதுணை தேவை உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவை ஏன்னா சில விஷயங்கள் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு சங்கத்துக்கு ஒரு தலைவர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா இதற்காக திரு மன்னன் அவர்கள் இந்த துறையில் இந்த தேர்தலில் நான் நிற்கணுங்கிறதுக்கு ஏன் இங்கே மன்னன் இங்கே வந்து இது பண்ணார்னா இந்த தேர்தலில் நான் நிற்க வேண்டும் என்பதற்கு பல விதமான காரணங்களை எடுத்து வாதாடி போராடி எடுத்து கூறி எடுத்து எம்பி என்ன இந்த தேர்தலில் நிற்க வைக்கிறதுக்கு திரு நண்பன் ஒரு திரு மன்னன் வந்து என்னோட நண்பன் ஒரு காரணம் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு பிறகு என் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த நிர்வாக குழு உறுப்பு செயற்குழு உறுப்பினர்களை கொண்டு அந்த சங்கத்தை எப்படி நடத்துவது என்பது அதை சாதுரியமாக நடத்த வேண்டும் சாணக்கியத்தனமாக நடத்த வேண்டும் அது மட்டும் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நலிந்த நசிந்த கலைஞர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் சங்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்பது ஒரு புறமாக இருந்தாலும் இந்த சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் சங்கத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய நான் தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நான் அதாவது செயலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மன்னன் இப்போ எங்களுக்கு என்னென்ன ஒரு கூட்டு பொறுப்பு இருக்கு ஒரு சங்கத்துடைய தலைவர் செயலாளர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு கண்ணு ரெண்டு கண் இருந்தால் தான் பார்வை எப்படி இந்த திரை உலகத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற எங்களுடைய பார்வையை எதிர்நோக்கி கொண்டு உங்களுடைய பார்வை இருக்கின்ற காரணத்தால் சில கருத்துக்களை இன்னைக்கு சொல்லிடுவோம் ஒரு என்ன என்ன இன்னொன்று ஒரே நாளில் எல்லா கருத்தையும் எடுத்து சொல்ல முடியாது ஏன் சட்டசபை அத்தனை நாள் கூடி அவ்வளோ நேரம் விவாதிக்கிறாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் நாடாளுமன்றம் கூடி அவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க நான் உங்கள்கிட்ட எங்களால் என்ன முடியுங்கிறத சில விஷயங்கள் மட்டும் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் மீதியெல்லாம் அப்புறமா தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் செங்கல்பட்டு தேர்தல் இது சென்னை என்பது ஒரு தலைநகரம் அதே போல காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் அது ஒரு இந்த மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சாதாரண அது ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாவட்டம் இதன் தலைவராக ஆகியிருக்கக்கூடிய நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இப்போ வந்து ஒரு தென்னார்காடு மாவட்டத்தின் அசோசியேஷன் மற்றும் திருச்சி திரைப்பட விநியோக சங்கத்தின் சங்கம் எங்களுடைய மதிப்புக்குரிய சேலம் திரைப்பட விநியோக சங்கம் கோயமுத்தூர் திரைப்பட விநியோக சங்கம் மதுரை திரைப்பட விநியோக சங்கம் மற்றும் திருநெல்வேலி திரைப்பட விநியோக சங்கம் இந்த எல்லா இதில் வடார்காடு கூட திரைப்பட விநியோகங்கள் சங்கம் இந்த எல்லா சங்கத்தையும் இது பண்ணால் தமிழ்நாடில் திரைப்பட விநியோகர்கள் சங்கத்தோடு ஒரு கூட்டமைப்பு ஒரு ஃபெடரேஷன் அதற்கும் இந்த முறை திஸ்டர்ன் சென்னை செங்கல்பட்டு இங்கே தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அங்கேயும் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தினம் இந்த மாதமே அந்த ஃபெடரேஷனுடைய அதற்கும் அந்த கூட்டமைப்புக்கும் தலைமை பொறுப்பேற்று இங்கிருந்து அங்கே போய் அந்த கூட்டத்தையும் கூட்டி சில முக்கியமான முடிவுகளை திரை உலகத்தில் எடுக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கின்ற காரணத்தால் அந்த முக்கியமான முடிவுகளை நாங்கள் எடுப்போம் ஆனால் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கருத்து சொல்கிறேன் எந்த கருத்து இப்போ நான் இங்கே பதிவு பண்ணால் கூட இது ஒரு தனிப்பட்ட டி ராஜேந்தராக நான் திரை உலகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒருதலையராகம் படம் எடுப்பதற்காக உருவாகி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முடிச்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அடி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நாற்பது ஆண்டு கால திரை உலக வாழ்க்கையில் ஒரு அனுபவம் இருக்கின்ற காரணத்தால் பல கட்டத்தில் பல துறையில் பல இடத்துல அடிப்பட்டு 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 வாழ்க்கையின் அடி அடிப்படையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடிமட்டத்திலேருந்து வந்தவன்றதுனால இன்றைக்கு திரை உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்திருக்கேன் தயாரிப்பாளராக இருந்திருக்கேன் டைரக்டராக இருந்திருக்கிறேன
ஒரு போராட்டத்தின் வரலாறு தெரியும் இதெல்லாம் வச்சுட்டு இன்றைக்கி சினிமா படக்கூடிய பாட்டை அதுவும் கடந்த கொஞ்ச காலமாக சினிமா உலகத்தில் எந்த திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகுதுனாலும் உடனே கட் பஞ்சாயத்து 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 படம் எடுத்தவங்க பஞ்சு பஞ்சாக பறந்துகிட்டு இருக்காங்க விநியோகிகள் படத்தை வெளியிட முடியாமல் சிக்கல் பயங்கரமான பிக்கல் பிடுங்கல் இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் ஏன் இந்த சிலை உலகம் எதிர்நோக்குகிறது என்பதை கூர்ந்து கவனித்து நான் ஓரத்திலே தூரத்திலே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்து இருந்தால் போராது நீங்கள் கரை ஓரத்திலே ஒதுங்கி இருந்து விடக்கூடாது இந்த போராட்டத்திலே இந்த களத்திலே இந்த களத்திலே நீங்கள் களம் நீங்கள் களம் இறங்கி வர வேண்டும் திரை உலகத்துக்கு உங்களால் முடிந்தை செய்ய வேண்டும் என்று மன்னன் போன்ற என்னு எண்ணற்ற நண்பர்கள் தோழர்கள் என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் என்னுடைய அபிமானிகள் அவர்கள் வலியுறுத்திய காரணத்தால் தேர்தலில் போய் நின்று வெற்றி பெற்ற இந்த சூழ்நிலையில் இதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட முடியும் என்பது ஒரு கேள்விக்குறியா இருந்தாலும் எதை என வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் என்று சொல்வார்கள் இதை நான் இந்த இதை இறைவன் இந்த நேரத்தில் இந்த தருணத்தில் தந்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் இதை வைத்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்பர் ஒன் இன்னைக்கு சொல்றாங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நான் இந்த இன்னைக்கு இந்த தலைவர் பதிவுலாம் எதுவுமே இல்லாமலே நம்மளுடைய திரைப்பட இது வர்த்தக சபை இருக்கிறத தென்னக தென்னக திரைப்பட வர்த்தக சபையின் வாசலிலே இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்ட போது சினிமா உலகத்தை பொதுவாக ஜிஎஸ்டி வரி எல்லா துறையில் இருப்பவர்களையும் வாட்டி வதைக்கிறது என்பதை அது நீங்கள் சினிமா துறையை வாட்டி விதைக்கிறது தமிழ் திரைப்படம் மட்டுமல்ல வர்த்தக சபை வாசலில் போய் அது தெலுங்கு படம்னாலும் மலையாள படம்னாலும் சரி அது கன்னட படம் என்று சொன்னாலும் சரி இன்றைக்கு எங்களுடைய திரைப்பட உலக தமிழ் திரைப்படம் என்றாலும் சரி எங்களுடைய திரைப்பட உலகத்தை இந்த ஜிஎஸ்டி இவ்வளவு அதிகமாக விதித்தால் எங்களை வாட்டி வதைக்கும் என்பது இதை எதிர்த்து சும்மா வாயால பேட்டி கொடுக்கல போய் போராடும என்னுடைய எங்களுடைய அபிமானிகள் எங்களுடைய ஆதரவாளர்கள் ஒத்த கருத்துள்ளவர்களை அடித்து கொண்டு அன்னைக்கு போய் போராடின அப்ப ஜிஎஸ்டி வரி யூனிஃபார்மா இந்தியா முழுவதும் போடப்பட்டு விட்டது போடப்பட்டதற்கு பின்னால் தமிழ்நாடு அரசு எதற்காக கேளிக்க வெறி என்ற ஒரு வரியை தனியாக இவர்கள் விதிக்கிறார்கள் என்பதையும் எதிர்த்து நான் அன்றைக்கே குரல் கொடுத்து விட்டேன் நான் இதை இன்னைக்கு சொல்ல இந்த பிளாஷ்பேக் நான் அன்னைக்கு குரல் கொடுத்தேன் அன்றைக்கு குரல் கொடுத்த போது பத்திரிகையில் உங்களுடைய ஊடகத்துறையில் அதற்கான ரெக்கார்டு இருக்கு எடுத்து புரட்டி பாருங்க ஆனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதே ஆந்திராவை எடுத்துக்கொண்டால் ஜிஎஸ்டி வரி போட்டாச்சு மத்திய அரசு மத்திய அரசு போட்டதற்கு பிறகு அங்க ஆந்திர அரசு தெலுங்கானா அரசு தனியே கேளிக்கை வரி போடவில்லை இன்னும் சொல்ல போனால் தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஜிஎஸ்டியில் மாநில அரசுக்கு இருக்கக்கூடிய பங்கை கூட சினிமாவுக்கா விட்டு கொடுத்த அந்த மாநில அரசும் பார்க்கிறேன் கர்நாடகாவையும் பார்க்கிறேன் இந்தியாவில எந்த மாநிலத்திலும் ஜிஎஸ்டி வரியை மீறி இந்த கேளிக்கை வரி சுமத்தப்படவில்லை ஆனால் இந்த சுமத்தப்பட்ட வரி ஏன் என்ற கேள்வி அன்றைக்கு நான் கேட்டேன் அன்றைக்கு கேட்டேன் ஆனால் என்னோட வருத்தம்லாம் அன்னைக்கு போய் தமிழக அரசின் சார்பாக மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களையும் துணை முதலமைச்சர் அவர்களையும் மற்றும் செய்தித்துறை அமைச்சர் எல்லாரையும் போய் சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தவர்கள் எதற்காக ஜிஎஸ்டி வரியை மீறி இந்த எட்டு பர்சன்ட் கேளிக்கை வரியை ஒத்துக்கொண்டு வந்தார்கள் எதற்காக எந்த காரணத்திற்காக ஒத்து ஊதிவிட்டு வந்தார்கள் எதற்காக ஒப்புக்கொண்டு வந்தார்கள் இது நம்மளுக்கு சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் அது இருக்கும்போது இன்னைக்கு ஆல் ஆஃப் ஏ சடன் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவை போராடுவோம் அப்படி பண்ணுவோம் சினிமா ஒரு கூட்டு முயற்சி ஒரு கூட்டு குடும்பம் இந்த சினிமாவில் மூணு செட்டார் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் இவர்கள் படம் எடுத்து அதை வெளியிடுறதுக்கு விநியோகர்கள் இந்த விநியோகர்களுக்கு கை கொடுத்து அந்த படங்களை போட்டு தருவதற்கு திரைப்பட உரிமையாளர்கள் இந்த மூன்று அமைப்புகளும் இது ஒரு முக்கூட்டு இது ஒரு முத்தரப்பு மா பலா வாடை முக்கணி என்று சொல்வதை போல சேரன் சோழன் பாண்டியன் மூவேந்தர் என்று சொல்வதை போல இந்த மூன்று அமைப்புகளும் முக்கூட்டு அமைப்புகளும் ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ஒரு கை ஓசை தனியாக வராது ரெண்டு கை சேர்ந்தால் தான் சத்தம் வரும் ஆனால் சினிமாவை பொறுத்தவரையிலே இந்த மூன்று தரப்பும் முத்தரப்பும் சேர்ந்தால் தான் முத்தெடுக்க முடியும் நான் முக்கி கொண்டிருப்பேன் நான் மூழ்கி கொண்டிருப்பேன் நான் மூச்சடைக்கி கொண்டிருப்பேன் நான் முயற்சித்து கொண்டிருப்பேன் என்று சொன்னால் முத்தெடுத்து விட முடியாது இந்த முத்தரப்பும் ஒத்துழைத்தால் மட்டும்தான் இங்கே முத்தெடுக்க முடியும் அப்படின்னா இப்ப நாங்க இந்த கியூபோர்டு இதை குறைக்கிறோம் அதை குறைக்கிறோம் இதை இது பண்றோம் அப்படின்னு திரையரங்கு இழுத்து பூடப்பட்டது யார கேட்டுட்டு ஒத்து எல்லாரிட்டையும் ஒத்துழைப்பு கேட்டு இது பண்ணாங்களா அந்த திரையரங்குகள் மூடப்பட்டு எந்த கோரிக்கையாவது வெற்றி பெற்றிருக்கிறதா கேட்டா 
சில கேள்விகளுக்கு பதில் இல்லை அதை அந்த ஆராய்ச்சியை நாம் பண்ண போறது இல்லை ஆனால் எட்டு சதவீதம் என்பது நிறை திரை உலகத்தை வாட்டி வதைக்கக்கூடிய ஒரு இது இந்திய அளவில் இது இல்லை உடனே எடுத்து நாங்கள் போராடுறோம் நாங்கள் திரையரங்கத்தை மூடிடுவோம் அப்படின்னு யாரோ ஒரு செட்டார் மட்டும் சொல்லிடக்கூடாது இன்னும் தலைமை தமிழ்நாட்டில் தமிழ் திரைப்பட திரைப்பட திரையரங்க உரிமையாளர்கள் பல பேர் இருக்கிறாங்க திரு நம்ம மதிப்புக்குரு அபிராமி நார் ராமநாதன் இருக்கிறார்கள் நம்ம ரோஹினி தேட்டர் பன்னீர்செல்வம் இருக்கிறார் அண்ணாமலைக்கு இன்னும் பல தரப்புப்பட்ட பல்வேறு மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய திரைப்பட திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் அத்தனை பேர் எனக்கு தெரியும் மன்னனுக்கு தெரியும் அவ்வளவு திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் திரைப்பட விநியோக சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் இருக்கிறாங்க அதே போல திரைப்பட தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் முக்கியமான முன்னோடிகள் நல விரும்பிகள் இருக்காங்க எல்லாருக்கிட்டையும் கலந்து ஆலோசிச்சு இதற்கு என்ன ஒரு முடிவு இதை போய் கவர்மெண்ட்ல மாண்புமிகு முதல்வர்களையும் துணை முதல்வர்களையும் சந்திப்பதற்கு நாங்கள் எங்கள் சங்கத்திலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் என்கிற முறையில் எங்கள் பாடி மட்டும் மட்டும் தமிழ்நாடு முழுக்கள் இருக்கக்கூடிய ஃபெடரேஷன் அவங்கள்ட்டையும் கலந்துக்க போகிறேன் அந்த ஃபெடரேஷனுக்கு ஒரு தலைவர் பொறுப்பு இருக்கின்ற காரணத்தால் அந்த விநியோகங்கள் சார்பாக எல்லாத்தையும் கலந்து கொண்டு அவர்களிடத்தில் எங்களோட கோரிக்கை இந்த எட்டு சதவீதம் ரொம்ப இதாக இருக்குது சார் இது நீங்கள் இதை வந்து வரிய வரி போடுறது அவங்களோட உரிமை சார் வரியை நீக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறது எங்களோட உரிமை சார் அவங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு வருமானம் வேண்டும் என்பதற்காக வேறு வழி இல்லைன்று போட்டுக்கலாம் அவங்க அவங்களுடைய இதை இது பண்ணாங்க எங்களுடைய கோரிக்கைக்கு நாங்கள் முதல்ல கோரிக்கை வைப்போம் கோரிக்கை எடுத்துரைப்போம் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்போம் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் என்று கருத்தர் சொன்னதைப் போல ஏசுநாதர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல தட்டுங்கள் நாங்கள் தட்டி கொண்டிருப்போம் ஜால்ராவை அல்ல எந்த கார் எந்த விஷயத்தை சுட்டி காட்ட வேண்டுமோ தட்டி கேட்க வேண்டுமோ அவர்களிடத்தை எடுத்து எம்புவோம் ஒரு அரசாங்கத்தை முறைச்சுக்கிறது மட்டுமே சினிமா எங்களுக்கு சினிமா என்பது என்னென்னா வேணும்னு ஒரு அப்பா அம்மாட்ட போய் குழந்தைங்க தீபாவளி இருந்தால் பொங்கல் வந்தால் கேட்குற மாதிரி ஒரு அரசுகிட்ட சினிமாவின் அமைப்புகள் என்பது எங்களுக்கு இந்தந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட எங்கே வழி இருக்குது கையில் வழி இருக்கா காலில் வழி இருக்கா இல்லை கழுத்தில் வழி இருக்கா இடது கழுத்தில் வழி இருக்கா வலது கழுத்தில் வழி வழி இருக்காங்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் மட்டும்தான் டாக்டரால் அதுக்கான தீர்வு கொடுக்க முடியும் ஆனால் வழி எங்கே இருக்குது என்பதை அறுதியிட்டு உறுதியிட்டு கரெக்டாக சொல்ல தெரியணும் எங்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து சொல்ல நாங்கள் தமிழக முதல்வர் அவர்களை என் துணை முதல்வர் அவர்களையும் அதே போல் நமது செய்தித்துறை மந்திரி அவர்களையும் சந்திக்க நேரம் வாங்கி கொண்டு சந்திப்போம் சந்தித்து எங்களுடைய குரல் கொடுப்போம் அதில் இது சொல்கிறதுக்கு இந்த எட்டு சதவீதத்தோடு மட்டும் சினிமா வாழ்ந்து விடாது இதை தவிர திருமா உலகத்திலே சிலருக்கு வரலாம் சிலருக்கு ஏற்படுத்தலாம் திரு வருத்தம் ஆனால் தமிழ் திரைப்பட உலகத்துக்கு ஏன் இந்திய திரைப்பட உலகத்துக்கே தேவை சீர்திருத்தம் எனக்கு சினிமா சின்ன பின்னமாகி கொண்டிருக்கிறது வெகுஜன மக்கள் சினிமா திரையரங்கத்துக்கு வர முடியவில்லை ஏன் இதற்கான கருத்தரங்கம் நடத்தப்பட வேண்டும் கலந்துரையாட நடத்தப்பட வேண்டும் எடுத்து சொல்லுவேன் இதை நான் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கேன் டிக்கெட் ரேட்டு இவ்வளவு அதிகமாக இருந்தால் மக்கள் திரையரங்கத்துக்கு வர முடியாது வர முடியாது ஏன் அது என்ன காரணம் படத்தோட பட்ஜெட் ஏன் ரிலீ இதாச்சு என்னத்துக்காக இவ்வளவு பெரிய பட்ஜெட்டு இவ்வளவு டிக்கெட் ரேட்டு அப்படின்னு சொன்னா நூறு ரூபாய்க்கு மேல நூத்தி ரூபா தான் டிக்கெட்டு நூறு ரூபா டிக்கெட்டு அதிகபட்சமா இவ்வளவு டிக்கெட்டுனா இந்த டிக்கெட் ரேட்டு கொடுத்து சாதாரண ஏழை எளிய நடுத்தர மக்கள் வர முடியாது தேட்டருக்கு வரவே முடியாது ஒரு ஏழை தொழிலாளியுடைய கூலி தொழில் இதுவே வந்து இரநூறு ரூபா அதில் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு டிக்கெட் கொடுத்து பார்க்க முடியும் எப்படி சார் முடியும் அங்கே உள்ள போனால் பாப்கான் இருக்க விற்கக்கூடிய வேலை அத்தனையும் கொடுத்து குழந்தை குட்டிகளுக்கு வாங்கி கொடுத்து படம் பார்க்க முடியுமா ஒரு நாள் ஒரு காலத்தில் திரையரங்கத்துக்கு திரைப்படங்கள் வெளியானால் அந்த படம் வெற்றி பெற்று விட்டால் தேர் திருவிழா திருவிழாவை போல இருக்கும் ஊர் திருவிழாவை போல இருக்கும் ஒரு பண்டிகை போல இருக்கும் அவ்வளவு மக்கள் கூடக்கூடிய இடமாக இருந்த தமிழ் திரையுலகம் இந்த தமிழ் திரையுலகத்திலே வாழ்ந்த மன்னாதி மன்னன் நாடோடி மன்னன் நாடாண்ட மன்னன் மக்கள் திலகம் பொன்மன செம்மல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் சினிமாவிலே கொடி கட்டி கோட்டையிலையும் கொடி கட்டி பிறந்த அவர் வாழ்ந்த காலம் இங்கே நடிகர் திலகம் மறைந்துவிட்ட நடிகர் திலகம் நடிப்பின் இமயம் சிம்ம கருளும் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் இருந்த காலம் இங்கே அப்படிலாம் இருந்த சினிமா சினிமா உலகத்தில் திரை உலகம் எப்படி இருந்தது அன்னைக்கு என்ன இன்னார் மட்டும் இவர் பெரிய நடிகர்கள் நடித்த படம் அது மட்டும்தான் வாழ வேண்டும் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் நடிச்சா போகிறோம் நடிகர் திலகம் நடிச்சா போகிறோம் இந்த படம் மட்டும் சினிமாவா எத்தனை நடுத்தர படங்கள் வந்திருக்கும் எத்தனை இயக்குநர்கள் உருவாகி இருப்பார்கள் எத்தனை நம்முடைய இயக்குநர் திலகம் மறைந்துவிட்ட மாமேதை கே
பி மாதவன் சார் டைரக்டர் இருக்கார் அவருடைய படைப்பெண்ணை ஏசி திருலோச்சந்திர படைப்பெண்ண எவ்வளவு பிரம்மாண்டங்களை கொடுத்து விட்ட ஜெமினி எஸ் எஸ் வாசன் இங்கே அதை போல வந்து ஏவிஎம் நிறுவனம் அதே போல வாகின நிறுவனம் இவங்க எல்லாம் பிரம்மாண்டமான படம் படத்தை எடுத்து அவங்க மட்டும் கோடி கோடிய வீட்டுக்கு பணத்தை எடுத்துட்டு போயில அவர்கள் பிரம்மாண்டமான படம் எடுத்தார்கள் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் உலகம் சுற்று வாலிபன் என்ற ஒரு படம் எடுத்து வெற்றி பெற்றார் என்றால் எப்படி சும்மா சாதாரணமா எடுத்துக்க முடியுமா ஏழை ஒரு ஏழை விவசாய ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தால ஒரு ஏழையால வானத்துல விமானத்தை வானத்துல தான் பார்க்க முடியும் சார் அவன் விமானத்துல ஏரிய பார்க்க முடியாது உலக உருண்டை சுத்துறதை பார்த்திருக்கலாம் ஆனா உலகத்தை சுத்தி பார்க்க முடியாது ஒரு உலகம் சுற்று வாலிபன் ஒரு படம் எடுத்து அந்த படத்துக்கு அத்தனை கோடி செலவு பண்ணி தன்னுடைய ரசிகன் பாமரத்தனமான ரசிகன் கூட இந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று தன்னா தான் இடந்தாலும் பரவாயில்லை இந்த மக்களுக்காக வெகுஜன மக்களுக்காக படம் எடுப்பேன் என்று பறை சாற்றிய அந்த புரட்சி தலைவர் நினைத்தை முடிப்போம் எம்ஜிஆர் இங்கே தான் மட்டும் தான் சம்பாதிக்க நினைச்சாரா தான் மட்டும் தான் கோடி கோடியா அத்தனை பணத்தையும் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போன அந்த மாமனிதன் நினைக்கவில்லை அதனால் தான் தமிழ்நாட்டை ஆண்டார் அதை போல புரட்சி தலைவி அந்த அவரோட வெளியில வந்த அந்த அம்மா இவர்கள்லாம் திரை உலகத்துக்கு அது மாதிரி தமிழகத்தை ஐந்து முறை ஆண்ட தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் அவர்கள் இந்த தமிழ் திரை உலகத்துக்கு திரை உலகத்திலிருந்து வந்த காரணத்தில் அவ்வளவு விஷயங்கள் திரை உலகத்துக்கு கேளிக்க வரியா தமிழ்ல டைட்டில் வச்சா முழு கேளிக்க வரி விளக்கு தர அப்படின்னு சொன்ன கலைஞர் இப்படி இவர்களெல்லாம் இருந்த அந்த திரை உலகம் வாழ்ந்த காலம் இன்னைக்கு இல்ல திரைப்படங்களுக்கு இன்னைக்கு டிக்கெட் ரேட்டு கடுமையா இருக்கு இந்த டிக்கெட் ரேட்டுக்கு மக்கள் உள்ள வர முடியாது உடனே பெரிய பட்ஜெட் படம்னு சொல்லுவீங்க ஒன்றும் இல்லை ட்ரெயின் போகுது ட்ரெயினில் ஒரே டிக்கெட் ரேட்டு தான் இந்த டிக்கெட் ரேட்டில் எல்லாரும் ஏறிக்கணும் எப்படி சார் முடியும் முடியாது நான் இது கோரிக்கை வைக்கின்றேன் இது பரிசீலிக்கப்பட வேண்டும் ட்ரெயினில் கூட ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அந்த காலத்தில் செகண்ட் கிளாஸ் தேர்ட் கிளாஸ் இருந்தது இப்போ தேர்ட் கிளாஸ் எடுத்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் அதில் ரிசர்வ்டு அன்ரிசர்வ்டு அதில் கூட ஆக ஃபஸ்ட் கிளாஸ் இருக்கும் செகண்ட் கிளாஸ் இருக்கும் இந்த அதிக ரேட்டு கொடுக்குறவங்க அங்கே அதில் உட்காடுறாங்க இந்த ரேட் கூட இதே தான் சினிமாவில் இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் செகண்ட் என்னோட தேர்ட் கிளாஸ் அந்த காலத்தில் இருந்தது எப்படி முப்பது பைசா டிக்கெட்டு தர டிக்கெட்டு அடுத்தது அறுபது பைசா டிக்கெட்டு அடுத்தது ஒரு ரூபா மூணு கிளாஸ் இருந்தது இந்த கிளாஸ் ஏன் மாறியது எல்லாருமே ஒரே மொட்டாக உள்ள நுழைஞ்சிட்டா இவ்வளவு ரூபா டிக்கெட்டுக்கு ரேட்டு கொடுக்கணும் என்று மக்களை இப்படி வெகுஜன மக்கள் திரையரங்கத்துக்கு வர முடியவில்லை இதற்கு காரணம் யார் நான் ஒருவர் மீது குற்றத்தை நாம் சுமந்தவில்லை ஒட்டுமொத்த திரையுலகம் இது குறித்து சிந்திக்க வேண்டும் இதை திருமா தேட்டர்ல தேட்டருக்கு போனா ஆயிரம் பேர் உட்காந்து படம் பார்த்த தேட்டர்ல இன்னைக்கு என்னன்னு கேட்டா முப்பது பேர் உட்காந்து பார்க்கல சார் நாற்பது பேர் பார்க்கல சார் சினிமா தேட்டர்ல பேர் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு ஏன் இந்த நிலைமை படைப்புகள் வரல அந்த மாதிரி படைப்புகள் வந்த காரணத்தால் தான் இன்னைக்கு டி ராஜேந்திர விருதலையராக ஒரு படைப்பை முதல் படம் வாங்குறதுக்கே ஆள் இல்லை தேட்டரில் அத்தனை ஷோ போட்டு தான் ரிலீஸ் பண்ணி தேட்டர் கிடைக்க கஷ்டப்பட்டது ஒரு டி ராஜேந்திர எங்கேருந்து வந்திருப்பாரு ஒரு இயக்குனர் ரிமியம் பார்த்திராஜ் எங்கேருந்து வந்திருப்பாரு ஒரு ஒரு பாக்கியராஜ் எங்கேருந்து வந்திருப்பாரு எங்கேருந்து ஒரு பார்த்திபன் எங்கேருந்து ஒரு சேரன் இவர் மணிரத்னம் சார் எங்க இவ்வளவு படைப்பு வர வேண்டும் ஒரு தங்க பிரச்சனைங்க சினிமா உலகத்தில் படைப்பு வர வேண்டும் வெறும் பெரிய பெரிய படங்கள் மட்டும் வாழ்ந்தா போறாது பெரிய ஸ்டார் எத்தனை படம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருக்கலாம் சூப்பர் ஆக்டர் கமலஹாசன் இருக்கலாம் இளைய தளபதி விஜய் படம் இருக்கலாம் தலையோட அஜித் அவரோட படம் இருக்கலாம் சிம்பு படம் இருக்கலாம் தனுஷ் படம் இருக்கலாம் சூர்யா படம் இருக்கலாம் கார்த்திக் படம் இருக்கலாம் விஜய் சேதுபதி படம் இருக்கலாம் சிவகார்த்திகேயன் படம் இருக்கலாம் நண்பர் ஜெயம் ரவி படம் இருக்கலாம் விஷால் படம் இருக்கலாம் இப்படி இதை போன்ற பெரிய நடிகர்கள் படம் சில பெரிய பட்ஜெட் படங்கள் இருக்கலாம் இது மட்டுமே சினிமா ஆகிடாது இதை தவிர இருக்கக்கூடிய சினிமாக்கள் படைப்புகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சினிமாவில் வெகுஜனங்கள் திரையரங்கத்துக்கு வர என்ன வழி பிராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்குது ஒத்துக்கிறோம் இதை மீறி இந்த திரையரங்கங்களில் கட்டணம் குறைக்கப்பட வேண்டும் ரெண்டா பிரிங்க எப்படியாவது ஒரு வழி கண்டுபிடிங்க சின்ன திரையரங்கங்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருச்சுன்னா அதை அதிகப்படுத்த என்ன வழி கண்டுபிடிங்க இப்படி பல கோரிக்கைகளை வைத்து போராடுவதற்காக மட்டும்தான் நாங்கள் ஒரு பெரிய திட்டத்தை வகுத்திருக்கின்றோம் என்னோடு போராடுவதற்கு தம்பி உடையான் படைக்கு அஞ்சான் என்று சொல்வதை போல தம்பி மன்னன் அவர்கள் எல்லாம் என்னோடு இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய ஆதரவும் இருந்தால் எல்லார்த்தையும் இப்போ வந்து நான் கலந்தாலோசனை பண்ணி என்ன இதுக்கு என்ன என்ன வழி இதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகளை கண்டுபிடிக்கலாம் நிச்சயமாக தமிழ் திரைப்பட திரையரங்க உரிமையாளர் சங்கத்தின் இன்னை
எப்படி புது படைப்புகளை வெறும் சப்ஜெக்ட் மட்டும் சொன்னால் பட்ஜெட்டை மட்டும் அதிகரிக்கக்கூடாது சப்ஜெக்டும் சொல்லணும் பட்ஜெட்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு எல்லா தரப்போடையும் நாங்கள் என்னங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் சார் எல்லாரோடையும் நாங்கள் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கலான் இருக்கோம் அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேணும் என்பதை இந்த புத்தாண்டிலே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எடுத்ததுமே நண்பர் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்கள் இந்த மீனாட்சி இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வது நானாட்சி நீயாட்சி என்று என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது இல்லை இல்லை நான் சொல்றது கிட்ட இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது என்னோட ஒரு கருத்தை பதிவு பண்றேன் அதுலேருந்து நீங்க விடை கண்டுபிடிச்சுங்க இப்ப நாங்க இங்க ஏதாவது சொன்னாக்கா டி ராஜேந்திர அவர்களும் மன்னன் அவர்களும் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு நீங்க நீங்க செய்ய மாட்டீங்க வேற சில பேர் பிரச்சனையை கிளப்பலாம் வம்பே வேணாங்க வம்பே வேணாம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் சில பேர் திரையரங்கத்தை மூடுறேன்னு சொல்லுவேன் தான் எடுத்த தான் தோன்றித்தனமா எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம்னு நான் திரையரங்கத்தை மூடுவேன்னு சொல்ல ஏன் மார்ச் மாசத்தில் மூடுறாங்க இப்ப மூட வேண்டியதானே மூட மாட்டாங்க நீங்க சொன்னீங்களே இப்ப எவ்வளவு ரூபா டிக்கெட் ரேட் சொன்னீங்க ஏன்னா இப்ப சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்ப இந்த மாசத்துல மூட மாட்டேன் என்பது ஒரு ராஜதந்திரமா அது ஒரு தொழில் தந்திரமா மார்ச் மாசத்தில் எக்ஸாம் டைம் தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸே வரமாட்டாங்க மெயின்டெனன்ஸ் டைம் அப்போ ஏதாவது பெயிண்ட் அடிச்சுக்கலாம் அப்போ இது பண்ணிக்கலாம் அது தப்பு சார் போராடணும்னா போராடணும் குரல் கொடுக்கணும் குரல் கொடுக்கணும் சொல்லணும்னா நேராக சொல்லணும் சினிமாவில் வந்து ஒருத்தர் சொல்கிறது சட்டமாகாது புரட்சி தலை ரிம்ஜார் பண்ண மாதிரி வலிமை உள்ளவன் வச்சதெல்லாம் வலிமை உள்ளவன் வச்சதெல்லாம் சட்டமாகாது தம்பி பிறர் வாழ நினைப்பது சொல்லுவதெல்லாம் சட்டமாகணும் தம்பின்னு புரட்சி தலை ரிம்ஜார் பண்ணார் எல்லாரும் வாடறதுக்கு வழி என்ன நீங்க வாடுங்க மற்றவங்க வாட விடுங்க இப்ப நான் கேட்கிற பாகுபலின்னு ஒரு படம் இயக்கன ராஜமௌலி இயக்கன பாஜ பாகுபலி படம் பிரம்மாண்டமான படம் மன்னனு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தான் யோசிச்சு பாருங்க அந்த படத்தை ஐம்பது ரூபா டிக்கெட்லயும் மக்கள் பார்த்திருக்காங்க சார் ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கல ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கொடுக்கல இருநூறு ரூபா கொடுக்கல நூறு ரூபா நூத்தி இருபது ரூபா எண்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா உண்டா இல்லையா அந்த படம் எவ்வளவு பெரிய கலெக்ஷன் அத்தனை கோடி எந்த லாங்குவேஜில் எடுக்கப்பட்டது என்பது முக்கியம் அல்ல படத்தோட பிரம்மாண்டம் சார் நான் அவ்வளவு படம் பிரம்மாண்டமா எடுத்திருக்கேன் நான் சம்பாதிச்ச பணத்தை எல்லாம் வீட்டில் கொண்டாந்து பணப்பொட்டியில் வைக்கல என் படப்பொட்டியில் போட்டேன் எத்தனை படங்கள் எத்தனை படங்கள் ஓடி இருக்கு அதனால இன்னைக்கு கூட போராடுறேன் சினிமா விட்டு அவுட் டேட்ல இருக்க கூடாது நான் இன்னைக்கு படம் எடுக்கிறேன் இந்த வருஷம் முன்னாடியே படம் ஆரம்பிச்சுட்டேன் படத்துக்கு செட்டு போட்டுக்கிட்டு மெட்டு போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருந்த என்னதான் கொண்டாந்து மன்னன் தேர்தல் காலத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனாரு நான் இந்த வருஷம் படம் எடுக்கிறேன் ஒரு மியூசிக் லவ் மியூசிக்கல் லவ் ஸ்டோரி எடுக்கிறேன் பிப்ரவரி மாதம் ஷூட்டிங் இதை தவிர இன்னொரு பிரம்மாண்டமான படமும் எடுக்கணும்னு மன்னன் சொல்லிட்டு இருக்காரு நான் கரண்ட்ல சினிமால இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த டிக்கெட் ரேட் இருந்தால் என்ன சார் அவர் கேட்கிறாரு ரஜினி சார் சூப்பர் ஸ்டார் சார் அவர் தன்னுடைய ஸ்டார் டம் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி திரு கமல் அவர்களும் சூப்பர் ஆக்டர் கமல் அவர் ரேஞ்சுக்கு அதே மாதிரி அஜித் தலை அதே மாதிரி விஜய் இவர்கள் எல்லாம் ஸ்டார் டத்தை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இது பண்றாங்கன்னா அவங்க படத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் ரேட்டு அதே டிக்கெட் ரேட்டு தான் வேற ஒரு படைப்புக்கும் வேற ஒரு நடிகரோட படத்துக்கும் குடுன்னா ஆடியன்ஸ் எப்படி சார் ஒத்துப்பாங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் தாஜ் கோரமெண்டர் இருக்கும் சோலா ஐடிசி இருக்கும் அதுவும் மற்ற ஹோட்டல் ஒன்னாயிடுமா சார் பணம் படைத்தவர்கள் வசதி படைத்தவர்கள் சோலாவுக்கு போலாம் சோலா ஐடிசிக்கு போலாம் அவங்க வந்து எந்த ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் போனாலும் போலாம் எல்லா ஏழையும் போக முடியாது சார் ஏழை வந்து அவங்களோட உடுப்பி உடுப்பி பவன் உடுப்பி பவன் ஹோட்டல் ரேஞ்சுக்கு தான் போக முடியும் ஒரு சரோனா பவன் போக முடியும் பாலாஜி பவன் போக முடியும் கீதா பவன் போக முடியும் இன்னும் சில பேர் அங்கேயும் போக முடியாது கையேந்தி பவன் தான் போக முடியும் இன்னொன்னு நான் காட்டல சார் யூ ஷுட் ட்ரை பண்றது வெகுஜன மக்கள் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கான வழி இல்லை வாய்ப்பு அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ன சொல்ற வாட்டம் டெல்லிங் அந்த ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த தீசிஸோடு தான் இப்ப நீங்க கேட்ட உடனே ஆன் ஸ்பாட் இட் இஸ் நாட் ரெடி டு சப்மிட் த தீசிஸ் டு யூ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஐ ஹேவ் டு ஐ ஹேவ் டு சப்மிட் தி தீசிஸ் டு த பர்டிகுலர் நிச்சயமா சார் மறு கட்டமைப்பு பண்ணுவதற்கு ஒருத்தர் நான் மட்டும் முடியாதுன்னு சொல்ல வரேன் சார் தப்பா நான் மட்டும் பண்ண முடியாது இட்ஸ் கன்பைன்ட் ஃபோர்ஸ் 
சினிமா வந்து ஒரு கூட்டமைப்பு இதை கொண்டு போய் நான் பெரிய நடிகர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கும் நான் சொல்லவே இல்லை அவர் சொன்னாரு அவர் வாய்ப்புளித்தது மாங்காய் புளித்தது என்று நான் சொன்னேன் என்று தயவு செய்து சொல்லிவிடாதீர்கள் சார் ஒரு நிமிஷம் எப்படி நீங்க இதுக்குன்னு கேட்க அப்பா அம்மாட்ட போய் எனக்கு தீபாவளிக்கு இதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கணும் எடுத்து கொடுக்காட்டா நான் பட்டாசு கொடுக்கணும் நீ பட்டாசு வாங்கி கொடுக்கணும் பட்டாசு நீ வாங்கி கொடுக்காட்டா நான் வீட்டை கொளுத்திருவேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு முதல்ல கேட்கணும் சார் முதல்ல கேட்கணும் நான் கேட்கிறேன் நீங்க எடுத்ததுமே ஏன் இது தூண்டி விடுறீங்க விளக்கு தூண்டி விட்டா விளக்கம் அது விளக்கு நல்லா எரியும் என்ன நீங்க தூண்டி விட்டீங்கன்னா விளக்கம் நல்லா கிடைக்கும் நல்லா சொல்லுங்க முதல்ல நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றோம் சார் இப்பதான் சார் பதவி வெற்றிருக்கிறோம் நாளைக்கு எங்களோட நிர்வாக குழு கூட்டம் சார் இதை கூட்டிட்டு நான் வந்து பேசிட்டு நிச்சயமா மாண்பு மிக தமிழக முதல்வர் அவர்கள் நான் எங்கேல வந்து திரைப்பட உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களை அவர்கள் எதிரியாக நினைக்கக்கூடாது எதிரியாகவும் நினைக்கக்கூடாது எங்களை அவர்கள் உதிரியாகவும் நினைக்கக்கூடாது சார் ஒரே ஒரு நிமிஷம் நான் சிலம்பரசன் என்பவர் என் மகன் பிறப்பதற்கு முன்னே சினிமா உலகத்தில் இருக்கிறேன் நான் அதை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன் இதற்கு மேல் இந்த கேள்வி ஏன்னா இப்போ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியை பற்றி பேசுனீங்க என்னோட சமகால நண்பர் நன்றி நண்பா அதோட இந்த கேள்வியை செங்கல்பட்டுல நீங்க சொன்ன மாதிரி ரோஹிணி தேட்டருக்கு இது வரைக்கும் படமே கன்ஃபார்ம் ஆகல இன்னும் அந்த படமே போட்டு முடிக்கல நீங்க சும்மா எடுத்தோடனே நீங்க ஆயிரத்தி அறுநூறு ரூபாய் டிக்கெட் எடுக்கிறீங்க எப்படி சொல்லுங்க இன்னமே படமே போடல நீங்க ரோஹிணி தேட்டருக்கு இன்னும் அந்த தர்பார் படம் கன்ஃபார்ம் ஆகல பிரதர் ஒட்டுமொத்தமா என்ன தேட்டர் பாருங்க செங்கல்பட்டு ஏரியால ரெண்டே ரெண்டு தேட்டர் தான் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஒன்னு மறுபடியில ஒரு தேட்டர் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இன்னொன்னு காஞ்சிபுரம் பக்கத்துல ஒரு சின்ன இது ரெண்டு தான் பெரிய தேட்டருக்கு இன்ன படம் போடல இல்ல அவர் சொல்றதுக்கு காரணம் சென்னை செங்கல்பட்டு ஏரியா வாங்கி இருக்க கூடிய நண்பர் எங்களுடைய இணைச்சலாளர் எங்களுடைய இணைச்சலாளர் தான் வாங்கி இருக்கறாரு அதனால எடுத்தோம் கவுழ்தோம் இவ்வளவு ரூபாய் ரேட் இன்னஸ் பல தேரேங்கள் இவன இது சொல்றீங்க சார் ஒரு வருத்தத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்றோம் செங்கல்பட்டாவது இன்றைக்கு விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க வடார்காடு மாவட்டம் நார்த்தார்காடு சித்தூர் உட்பட வடார்காடு தென்னார்காடு மாவட்டம் அந்த படம் இன்றைக்கு வியாபாரம் செய்ய முடியாமல் தடுமாறுகிறது ஏன் தத்தளிக்கிறது ஏன் இது பல சினிமா கூட ஒரு பிரச்சனை இல்லை சார் நான் உங்களை ஒரு தடவை சொல்லல நீங்க கூட கொஞ்சம் டீப்பா ஸ்டெடி பண்ணணும் அவ்வளவு விஷயங்கள் பிரச்சனை சார் அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு இந்த மீடியா எல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி பிரிண்டிங் மீடியால பத்திரிகை எப்படி இருந்ததுன்னு எல்லாருக்கும் மீனாட்சி இருந்தது கூட தெரியும் அன்னைக்கு இருந்த தினத்தந்தி என்ன அன்னைக்கு இருந்த ஹிந்து என்ன எக்ஸ்பிரஸ் என்ன தினமலர் என்ன தினகரன் என்ன தினமணி என்ன இன்னைக்கு அந்த பத்திரிகை எல்லாம் எவ்வளவு நான் ஒண்ணு தப்பா சொல்ல எவ்வளவு போராட வேண்டி இருக்கு போராடுகிறது போராடுங்க போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால வந்து ஐயோ ஊடகங்கள் எல்லாம் வந்து விட்டது நாங்கள் போராட மறுத்துக்கிட்டு ஓடி விடுவோம் என்றவர்கள் ஓடவில்லை இன்னைக்கும் காலையில எல்லாரும் தந்தி படிக்க வேண்டியிருக்கு தினகரன் படிக்க வேண்டியிருக்கு தினமலர் படிக்க வேண்டியிருக்கு தினமணி அவங்கவுங்களோட டேஸ்ட் ஹிந்து படிக்க வேண்டியிருக்கு தமிழ் ஹிந்து படிக்க வேண்டியிருக்கு எக்ஸ்பிரஸ் படிக்க வேண்டியிருக்கு டெகான் கிரானிகல் படிக்க வேண்டியிருக்கு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா படிக்க வேண்டியிருக்கு அதனால சார் உங்களை மாதிரி தான் நாங்களும் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு இதுல போராடணும் போராடுறதுக்கு நாங்கள் முயற்சி பண்றோம் எங்களையும் போராடுறதுக்கு முயற்சி பண்ற எங்களையும் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்க வந்து இது பண்ணிடாம கீழே தள்ளிடாம கொஞ்சம் கை தூக்கி விடுங்க இன்னொன்னு சார் செய்தித்துறை அமைச்சர் சொல்லியிருக்கிறார் சொன்னா அதை வரவேற்கிறேன் அவர் வந்து அது வந்து இன்னைக்கு இருக்க இன்னைக்கு நான் இப்போ என்ன சொல்றேன் முதலமைச்சர் அவர்களையும் துணை முதல்வர் அவர்களையும் செய்தித்துறை மந்திரி அவர்களையும் அவர்கள்லாம் எனக்கு நண்பர்கள் தான் போய் சந்திச்சு எங்களுடைய ஆங்கிளில் எங்களுடைய குறைகள் எடுத்து சொல்றோம் எவ்வளோ குறை இதை வந்து திரைப்பட திரையரங்குகள் மூட வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை அல்ல ஒரு ஒட்டு மொத்தமாக நிறைய பிரச்சனை இருக்கு இப்போ கியூபு கட்டணம் குறைக்கப்படணும் கியூபுக்கு ஒரு லைஃப் கொடுக்கப்படணும் பழைய படங்கள் ஓடுறதுக்கு தான் வழி வகை செய்யப்பட முடியும் பண்ணப்படணும் இப்படி பல கோரிக்கைகள் இருக்கு சார் திரைப்படங்கள்ல திரையரங்குகள்ல கட்டணம் சார் ஒரு நூறு பேர் உட்கார்ற சீட்ல முப்பது பேர் மட்டும் படம் பார்க்க விட்டுட்டு மீதி சீட்டை எல்லாத்தையும் அப்படியே எம்டியா வைக்கிறத விட கொஞ்சம் சார் இன்னைக்கு நாட்டுல மூன்று தரப்பு மக்கள் இருக்காங்க வசதி படைச்சவர்கள் பெரிய ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறாங்க வசதி இல்லாதவங்க ஒரு ரேட்டு அதை விட வசதி இல்லாதவர்கள் கையேந்தி போகணும் தியேட்டர்ல குறைந்தபட்சம் நாங்க எங்களோட கோரிக்கை ஒரு இருபத்தஞ்சுல இருந்து முப்பது சதவீதம் சாதாரண டிக்கெட்டும் கொடுக்கப்பட வேண்டும் சார் அதை சொல்றோம் நூறு ரூபாய்க்குள்ள கட்
மக்கள் பார்த்து எண்ணூறு மக்கள் பார்த்தாங்க சார் சேலம் மாவட்டத்து தலைவர் திரு முருகேசன் அவர்கிட்ட நான் பேசினேன் இதை தான் எண்ணூறு பேர் பார்த்தாங்க சார் ஓசூரில் இன்றைக்கு மாற்றம் வெறும் முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா சார் ஆனால் சாதாரணமாக நூறு ரூபா நூற்றி இருபது ரூபா சொன்னாக்கா நூற்றி இருபது டிக்கெட் போகுது சார் இரநூறு டிக்கெட் போகுது சார் அறுபதுன்னு ஒரு ஊர் சார் அந்த ஊரில் போய் டிக்கெட் நூற்றி இருபது ரூபா சொன்னால் ஒரு ஏழை தொழிலாளியோட சம்பளம் இரநூறு ரூபா சார் நூற்றி இருபது ரூபாய் கொடுத்து எப்படி சார் படம் பார்க்க முடியும் மனைவி அழைச்சிட்டு போக முடியுமா தன்னுடைய குழந்தை குட்டி அழைச்சிட்டு போக முடியுமா ஒரு காதலன் தன் காதலை அழைச்சிட்டு போகிறான் அவன் போய் திரு எங்கே போய் அவன் ரூம் போட்டு தந்து இது பண்ண முடியாது சார் அவன் பார்க்குக்கு போனால் போகிறான் சார் அவன் போனாக்கா சினிமா தேட்டருக்கு போகணும் சார் தன்னுடைய காதலனே தன்னுடைய தன்னுடைய காதலை அழைச்சிட்டு போய் திரையரங்கத்துக்கு போய் உட்காந்து ஒரு பாப்கார்ன் வாங்கி கொடுத்துட்டு அந்த பாப்கார்ன் அவன் சாப்பிட்றத அவன் பார்ப்பான் சார் அந்த பொண்ணு வந்து படம் பார்ப்பா சார் ஆனால் அவன் தன்னுடைய தன்னுடைய நாயகி வந்து அந்த பாப்கார்ன் சாப்பிட்ற அவளோட சந்தோஷத்தை பார்ப்பான் சார் அதான் நான் ஒரு சரியான ஆன்மகன் சார் எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கும் ஒரு மெய்க்கு போட்டு வச்சுக்கங்க அந்த மெய்க்கில் எக்கோ வருது நான் நல்ல வேகமா பேசுறேன் அதனால சேஃப்டி ஆனா நீங்க யாரு கேட்க ஒருத்தர் கேள்வி கேளுங்க சார் ஒரு நிமிஷம் சார் அற்புதமான ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க நான் மன்னன் போன்றவர்கள் நாங்கள் சொல்றது பல நடிகர்கள் சில நடிகர்களை தவிர பல நடிகர்கள் டிரான்ஸ்பரன்சி சினிமாவில் வேணும் சார் ஒரு தியேட்டருக்குள்ள படம் பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஆன்லைன் வரணும்னு சொல்கிறாங்களே எல்லா ஊரையும் கிராமத்தில் ஆனால் தியேட்டருக்குள்ளே எத்தனை பேர் படம் பார்க்குறாங்க எந்த சீனில் கை தட்டுறாங்க எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது தெரியணும் சார் அதுக்கு வழிமாறு இருக்கணும் அப்புறம் பேசுகிற எடுத்து எடுப்பில் பேச முடியாது வேணும் எத்தனை பேர் படம் பார்க்குறாங்க அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு தெரியணும் சார் இந்த படத்தை வந்து ஏன் படம் அப்படி பார்க்குறாங்க இப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நெட்டில் அத்தனை கோடி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் சும்மா முப்பத்தெட்டு கோடி கலெக்ட் பண்ணிடுச்சு அதை நான் கேட்குறேன் கிராஸ் எவ்வளவு நெட் எவ்வளவு அதில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷேர் எவ்வளவு அதில் எக்ஸிபியூட்டர் ஷேர் எவ்வளவு டிசிஆர் அமௌண்ட் எவ்வளவு சொல்ல முடியுமா வாட்ஸ்அப் டேக்ஸு எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி டேக்ஸு எவ்வளோ நிகர வருமானம் எவ்வளோ லாபம் நான் கேள்வி கேட்போம்ல ட்ரான்ஸ்பரன்சி வேணும் பல விஷயங்கள் மறைக்கப்படுகிறது பல விஷயங்கள் புதைக்கப்படுகிறது பல விஷயங்கள் எக்ஸாஜிரேஷன் பண்ணி காட்டப்படுகிறது அதெல்லாம் மீறி சினிமாவில் அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி வேணும் சார் ஏன்னா மூணு நாளைக்கு ஒரு டிக்கெட்டு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு டிக்கெட் மக்கள் எந்த நம்பிக்கையில் திறவையிறங்கிறது படத்தில் சார் மக்களை வந்து மக்கள் வாழறதுக்காக தான் சார் மக்கள் தலை எம்ஜிஆர்லாம் அப்படி படம் எடுத்திருக்காரு அப்படி வாழ்ந்திருக்காரு இன்னைக்கு மக்களை வந்து அவங்க நம்மளோட என்னோட ஒரு நடிகர்கள் இட்ஸ் என்னோட கோரிக்கை சார் உங்க படத்துக்கு நீங்க எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறீங்களோ என்னுடைய படத்தை நான் சொல்றேன் சார் என் படத்துக்கு அதிக டிக்கெட் வித்து டிக்கெட் வாங்கி தான் நான் பணக்காரன் ஆகுன்ற அவசியம் இல்லை சார் நடுத்தர மக்கள் வெகுஜன மக்கள் என் படத்தை பார்க்கணும் சார் என் படத்தை பார்த்து என்ன வாட வச்சது என் மகனை வாட வச்சதுலாம் சாதாரண ஏழை குடும்பங்கள் சார் கத்திரிக்காய் விற்கிறவங்க காய்கறி விற்கிறவங்க கருவாடு விற்கிறவங்க கூலி தொழிலாளி கூட்டச்சி உங்களுக்குடைய தொழிலாளி ஓட்ட தொழில் ஓட்டல் தொழிலாளி விவசாயி வேர்வை சிந்தக்கூடிய அத்தனை பேரும் பார்த்த படத்தில் வேர்வையில் சிந்தின அவங்க கொடுத்த அவங்க எடுத்த டிக்கெட் அதுதான் சார் நான் ஏறி வந்த படிக்கட்டு அதனால எனக்கு அவங்களோட வேதனை தெரியுது அந்த வெகுஜன மக்கள் திரையரங்கத்துக்கு வர வழிவகை நான் மட்டுமல்ல நீங்களும் சேர்ந்து செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் <laughs> 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 இதெல்லாம் அவங்கள்ட்டையும் பேசி பார்க்கிங் கட்டணம் இருக்குது அதில் வந்து டூ ரெட்டை சக்கர வண்டிக்கு ஒரு இது இருக்குது கார் பார்க்கிங் இருக்குது அது அப்புறமா வந்து அவங்களுக்கு வந்து காரணம் என்ன கேன்டீன் ஒரு கேன்டீனில் ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு வெளியில் கிடைக்கக்கூடிய பொருள் அங்கே உள்ளே போனால் பத்து ரூபான்னு சொல்கிறதெல்லாம் மக்களால் தாங்க முடியவில்லை எனக்கே தெரியுது ஆனால் இப்போ திரையரங்கு உரிமையெல்லாம் நாளைக்கு தான் கூட்டம் போட்டிருக்காங்க அவங்க அவங்களோட ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸை சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் கலந்து பேசி அதற்கப்புறம்தான் 
இதற்கு ஒரு நான் மட்டுமே நீங்க ஏன் இப்படி விற்கிறீங்க ஏன் இத்தனை நாள் வித்தவங்களாம் இத்தனை நாள் விட்டுட்டு இருந்தாங்களே நீங்க ஏன் அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க முடியல நானாவது இன்னைக்கு திரைப்பட ஒன்னு கேளுங்க என்னோட நண்பர்கள் யாரா மீனாட்சி சுந்தர சொல்லிட்டோம் இல்ல சாந்தி மேடம் நீங்க சொல்லுங்க இன்னைக்குதான் திரைப்படங்களுடைய டிக்கெட் கட்டணம் குறைக்கப்படணும் டி ராஜன் சொன்னேன் நான் வீராசாமி எடுத்து பன்னெண்டு வருஷம் சினிமா படமே எடுக்க வரலன்ட்டேன் இந்த சூழ்நிலையில இன்னைக்கு நான் படம் எடுக்க வரேன்னா இன்னைக்கு சினிமா இப்படி இருக்கு வெகுஜன மக்கள் தேட்டருக்கு வந்தாதான் சார் படம் எடுக்க முடியும் எல்லாரும் வாழ முடியும் எல்லாரும் படம் எடுக்க முடியும் குறிப்பிட்ட பெரிய மேல் மட்டம் மட்டும் பணம் படைத்தவர்கள் மட்டும் வசதி படைத்தவர்கள் மட்டும் அவங்க மட்டுமே வாழணும்னா இந்த சினிமா மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் புரட்சி தலைவர் அம்மா அவர்களும் தானே தலைவர் கலைஞர் மறைந்து விட்ட கலைஞர் அவர்களும் இவங்க எல்லாம் சினிமா உலகத்துக்கு செஞ்சாங்க சார் சினிமா உலகத்துல இருந்து வந்தாங்க சார் அவங்க சினிமா உலகத்துக்கு செஞ்சாங்க சார் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு எங்களுடைய கலை உலகத்துக்கு செய்யுமா செய்யாத போய் கேட்கிறேன் சார் கேட்டு வரேன் சார் சார் நடிகர்களுடைய சம்பளத்தை ஒரு நிமிஷம் சார் தப்பாக நடிகர்களோட சம்பளத்தை குறைக்க முடிவு எடுக்க வேண்டியது தயாரிப்பாளர் சங்கம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் எங்க இருக்கிறது அதுக்கு எஸ்ஓ போட்டிருக்காங்க வழக்கு நடந்துட்டு இருக்கு தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் தேர்தல் நடக்கவில்லை நடிகர் சங்கத்தில் தேர்தல் நடந்தது தேர்தல் முடிவே அறிவிக்கப்படவில்லை ஏன் இந்த அவலம் இல்லை அங்க பார்த்தா எஸ்ஓ இங்க பார்த்தா எஸ்ஓ ஏன் எஸ்ஓ இப்ப சென்னை சங்கம் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திரைப்பட விநியோக சங்கத்துக்கு தேர்தல் நடந்தது சார் வெற்றி பட்டம் சார் குரல் கொடுக்கறோம் சார் இன்னைக்கு பேசுறோம் சார் ஒரே ஒரு ஒரு கொஞ்சம் மட்டும் வாங்க இது மற்ற கேள்விக்கு நான் போய் சொல்ல மாட்டேன் ஓடல சார் என்னுடைய ஊடகத்துறை தன் நண்பர்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு தூரத்திலேருந்து பார்த்தாலும் மீனாட்சி சுந்தரமா சாந்தியா கேள்வி கேட்பது சாந்தி இந்த செல்லுங்கள் என்னுடைய பதிலை ஏந்தி என்று சொல்லுகிறேன் உடனே போய் சொல்றேன் இது இந்த இந்த ஸ்போர்ட்டியூனஸ் யார்கிட்ட இருக்கு இந்த டிரான்ஸ்பரன்ஸ் யார்கிட்ட இருக்கு வெளிப்படையா இருக்கிறேன் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கேன் சினிமா உலகத்தில் இருக்கிறது எடுத்து பேசுறேன் எந்த நண்பர் கேள்வி கேட்டாலும் ஆனா உன்ன என்னை எதிரியா பார்க்காதீங்க நானும் உங்களில் ஒருவன் உங்க நண்பன் இன்றைக்கு நீங்கள் அடைத்த குரலுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி எங்களுடைய நண்பா இன்னொன்னு நீ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டுருவனு தெரிஞ்சுதான் நான் பின்னாடி லட்சிய திமுக போர்டு வச்சுக்காம இன்னைக்கு அண்ணன் பண்ணா இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரச்சனை வரும் கொஞ்சம் கூட வந்து மண்ணன் கூட உட்கார வச்சுக்கிட்டு இது என்ன எதுக்கு வந்திருக்குமோ அதை பத்தி கேள்வி கேட்கிறேன் பிரச்சனையை வச்சுக்கிட்டு தமிழ் ராக்கர்ஸ் தமிழ் ராக்கர்ஸ் ராக்கெட் விட்டுட்டு அந்த ராக்கெட் புசுவான மாலை மேல போயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு சொல்ல தமிழ் ராக்கர்ஸ் எதிர்த்து நாங்கள் போராடுவோம் நாங்கள் அதை செய்து தருவோம் பிடித்து விட்டோம் அதற்கு நாங்கள் அத்தனை கோடி செலவு செய்து விட்டோம் அத்தனை லட்சம் செலவு செஞ்சு அத்தனை லட்சம் உங்களை ஆக்கிட்டாங்களே துச்சம் என்ன மிச்சம் ஏன்னா இருங்க இருங்க இப்ப உள்ளாட்சி இல்ல இல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டாரு இது மட்டும் போய் சொல்லிட்டு முடிச்சிருந்தேன் உள்ளாட்சித்துறை தேர்தலோட முடிவுகள் இன்னும் முழுமையா வரல ஆனா வந்துகிட்டு இருக்கு வந்துகிட்டு இருக்கிறத பார்க்கும் போதே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அண்ணா திர திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை விட கொஞ்சம் அதிக இடமத்தை பெற்றதாக காலையில் நான் படித்த வரைக்கும் இன்னும் 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 அப்டேட் ஆகலை இப்போ கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு மீதியும் பார்த்துக்கிறேன் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுதுன்னு சொன்னால் மக்கள் மக்களை சிந்திக்கலே சிந்திக்கலாம் சொல்லிக்காதுங்க மக்கள் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவங்க இவ்வளவு கொடுக்குறாங்க வாங்கிக்க அவங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க வாங்கிக்க அவங்க அவ்வளவு கொடுக்குறாங்க வாங்கிக்க யாருக்கு ஓட்டு போட போற போடுறவங்களுக்கு தான் போடுவோம் அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு உருவாகுறாங்கன்னா இது எங்க போகுது என்பதை இந்த தேர்தல் காட்டுகிறது ஆளுங்கட்சிக்கு இந்த தேர்தலின் முடிவு இந்த உள்ளாட்சி உள்ளகரத்தின் தேர்தலின் முடிவு ஒரு எச்சரிக்கை ஒரு அபாய மணி ஒரு அபாய சங்கு அவ்வளவுதான் என்னால சொல்லு ஏன்கிட்ட இதற்கு மேல ஊதி கொண்டிருக்கிற அபாய சங்கு இந்த தேர்தலில் நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பங்கு நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பங்கு டபுள் மீனிங் சொல்றேன் அதனால இதுக்கு மேல வந்து இந்த இதை வந்து விரிவுபடுத்த வேண்டாம் கூறு நினைக்கிறேன் அதாவது இப்ப இந்த தேர்தல் முடிவு என்ன சிந்திக்க வச்சிருக்கு சார் நான் பதிவு பண்ற வேண்டிய விஷயத்துல சொல்றேன் என்னுடைய இது சொல்லிருக்க கூடாதுன்னு கேட்டதுனால சொல்றேன் இந்த தேர்தல் நிற்கணும்னு பல ஊர்லேருந்து பல பசங்க வந்து என்ன கேட்டாங்க அதில் கேட்டதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் திரு கர்ணன் லட்சிய திமுக புறநகர் மாவட்ட செயலாளர் தேர்தலில் வெற்றி அங்கே போட்டு போட்டி போட்டார் 
நான் சொன்னேன் என்னை வந்து நான் இங்கே தேர்தல் நிற்கிறேன் நான் வர முடியாது ஓட்டு கேட்க வரலன்ட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கு அவர் தேர்தலில் போட்டு ஒரு சுயேட்சை சின்னத்தில் அண்ணன் டி ராஜேந்தர் லட்சிய திமுக தலைவர் ராஜேந்திரன் ஆதரவு பெற்று தேர்தல் நிற்கிறேன்னு நின்னார் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிங்க நாற்காலி சின்னத்தில் நின்னார் அங்கே திமுக வெற்றி பெற்று இருக்கிறது ஆயிரத்தி சொச்சம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கு அதே மாதிரி அண்ணாதிமுக அடுத்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு மூன்றாவது இடத்தில் நின்ற இவர் நாற்காலி சின்னத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு தாண்டி எழுநூறு ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாரு இதை போல ஒரு லிஸ்ட் எடுத்திருக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் ஆனால் இவர் பணம் கொடுத்துலாம் ஓட்டு கேட்கல சார் பணம் கொடுத்து ஓட்டு கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலை திரு கர்ணன் அவர்களுக்கு இல்லை இதை போன்று கர்ணனை போன்று தர்ம சங்கடத்தில் இருக்கிறவர்களும் தேர்தல் காலத்துக்கு போவாதீங்கன்னு சொன்னேன் அதை மீறி பரிச்சார்த்தமாக பல நண்பர்கள் ஒரு பண சொத்து ஒரு சொல் சொன்னேன் இதையெல்லாம் மனசில் கொண்டு தான் ஏன் சார் பெரிய பெரிய சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களும் சூப்பர் ஆக்டர் கமல் போன்றவர்களுமே இன்றைக்கு அரசியலில் என்ன முடிவெடுக்க போகிறாங்கன்னு அவங்களாம் பெரிய பெரிய சினிமாவில் என்னை விட அதிகமாக சாதித்தவங்க சார் அவங்க எல்லாமே யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் அவர்களுக்கு முன்னால் எல்லாம் யோசிச்சு தான் சார் முடிவெடுக்கணும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க சார் சார் அரசியல்ல வந்து இதுல சீனியர் ஜூனியர் எல்லாம் முக்கியம் இல்ல சார் அரசியல்ல நேரம் காலம் மட்டும் தான் சார் ஜெயிக்கும் காலம் மட்டும் தான் சார் ஜெயிக்கும் இதை தவிர இத காலம் வேணும் எல்லாத்துக்கும் மேல திறமை மீறி அதிர்ஷ்டமும் வேணும் சார் யோகம் வேணும் சார் இதெல்லாம் இப்ப சங்கத்தோட தேர்தல எங்களுக்கு ரெண்டு ஆண்டு பொறுப்பு கொடுத்திருக்காங்க இதுல தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்களுடைய உங்களுடைய ஆதரவு பெற்று நல்ல பேர் பெற்ற பிறகு இதெல்லாம் யோசிச்சிருக்காங்க நன்றி வணக்கம் Thank you.